ये क्वेश्चन पूछा गया था एम सी क्यूज टू थाउजेंड एटीन में मार्च में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज अब देखो यहाँ पे ये यह हमारा पैटर्न रहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स यहाँ पर यह पैटर्न है नहीं राइट डी वाई बाई डी एक्स का कोई फिंशन जो है वो एक्स है तो हमको ये रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू टाइम्स या टू बाई एक्स इन टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओपन एक्स हो जाएगा एक्स लॉक एक्स राइट और हमको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहता है वो होता है ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू इधर केस में आ जाएगा ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी दैट इज यहाँ पे आ जाएगा टू बाय एक्स डी एक्स अब देखिए हमेशा याद रखना जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मोस्ट ऑफ द टाइम लॉग में ही रहेगा राइट right? लॉग में ही आंसर आ रहे हैं जैसे टैन मतलब लाइक इंटीग्रल ऑफ टैन सेक कोसे कॉट ये सब रहेगा क्योंकि ये सब लॉग में आने वाले तो ई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ये हो जाएगा ई रेस टू टू टाइम्स राइट टू बाहर और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लाइक लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टू ऊपर चढ़ जाएगा तो लॉग ऑफ एक्स और लॉग का बेस रहेगा ई सो दे फॉर अगेन लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ई और ये ई जैसे मैंने बोला था हमेशा लॉग में ही आंसर आएगा क्योंकि ये ई और ये ई हमेशा कैंसिल हो जाएगी कैंसिल नहीं बोल सकते ये लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेटिव फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में टू मार्क्स के लिए ओप्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स राइट तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली बार बार लिखना है तुमको और जैसे कि यहाँ पर टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे अपने को दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी वन कॉन्स्टेंट बाहर ई रेस टू टू एक्स का डेरेटिव ई रेस टू टू एक्स का डेरेटिव ई रेस टू टू एक्स इन टू टू एक्स का डेरेटिव चेन रूल के हिसाब से टू प्लस सी टू इन टू ई रेस टू माइनस टू एक्स इन टू माइनस टू एक्स का डेरेटिव माइनस टू विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको टू सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सॉरी ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस राइट जो माइनस है ना वो सॉरी तो ये माइनस टू टाइम्स सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स अब इसमें से अपन टू कॉमन निकाल लेंगे तो या नहीं भी निकालो तो चलेगा हम इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको दो बार तो करना ही है सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे टू सी वन कॉन्स्टेंट बाहर ई रेस टू टू एक्स का डेरेटिव ई रेस टू टू एक्स इन टू टू एक्स का डेरेटिव टू माइनस टू टाइम्स सी टू इन टू ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरेटिव ई रेस टू माइनस टू एक्स इन टू माइनस टू एक्स का डेरेटिव माइनस टू विच इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स सी वन ई रेस टू टू एक्स और यहाँ पे माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस फोर टाइम सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स विच इज इक्वल्स टू फोर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स और देखो अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो ये हमारा क्वेश्चन ही है सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स सो विच इज नथिंग बट फोर टाइम्स वाई डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना कि हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन और मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा मतलब पिछली स्टेप्स हमको यूज़ करनी पड़ेंगे तो हमारा डायरेक्ट हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू जीरो बॉडी इज हीटर एट वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस एन एयर एट टेन डिग्री सेल्सियस आफ्टर वन आर इट्स टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस हाउ मच एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू कूल टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एडिशनल पर ज़रा ध्यान देना लास्ट में वहाँ पे गलती करते हैं अब यहाँ पे कैसा है कि बॉडी का तुमको टेम्परेचर दिया हुआ है करंट टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा जीरो इज इक्वल्स टू टेन डिग्री सेल्सियस दिया और थीटा जो है वो वेरिएबल है वो हर टाइम से वेरी होते रहेंगे तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से हमको पता है डी थीटा बाई डी टी यानी टेम्परेचर एट एनी टाइम टी इज प्रपोर्शनल टू थीटा माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जीरो सो दे हमारे पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी 
इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा जीरो माइनस इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर कम होते जा रहा है विथ टाइम डी के हो रहा है इसलिए माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा जीरो राइट तो ये हमारा इक्वेशन बन गया अब इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी और इसका सोल्यूशन आ जाएगा इंटीग्रल देने के बाद तो हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी राइट अब यहाँ पे हमको पता है थीटा जीरो कांस्टेंट है दैट इज टेंडिंग बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए ये होगा लॉग ऑफ थीटा माइनस टेन इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी ये हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ तक तुम दो मार्क्स तो ला ही सकते हो राइट right, इसका इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे अब जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे ढाई कंडीशन दी हुई रहेंगे राइट right? दो पूरी कंडीशन और एक आधी जो तीसरी जो आधी कंडीशन दी हुई रहेंगे उसका हमको बचे हुआ आधी निकालना है तो पहली कंडीशन दी है वेन टी इज इक्वल्स टू कुछ तो भी सेकेंड कुछ तो भी और थर्ड कुछ तो भी देखते हो क्या क्या तो दिया हुआ है स्टैंड इज आफ्टर वन आर नहीं अ बॉडी इज हीटेड एट वन वन जीरो डिग्री यानी कि वन टी इज इक्वल्स टू जीरो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस फिर वन टी इज इक्वल्स टू आफ्टर वन आर तो वन टी इज इक्वल्स टू वन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया सिक्सटी डिग्री एंड हाँ हाउ मच एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू कूल टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क थीटा इज इक्वल्स टू होगा थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस बोला था ये पूरी पूरी कंडीशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली आधी कंडीशन है राइट ये हमको पूरी करनी है अब हमको एक एक कंडीशन लेना है और ये प्रूफ ये फर्स्ट इक्वेशन में डालना है इससे हम आंसर लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन जैसी फर्स्ट में डाली तो हो जाएगा लॉग ऑफ वन वन जीरो माइनस टेन इज इक्वल्स टू माइनस के इन टू जीरो प्लस सी सो दे फॉर लॉग हंड्रेड इज इक्वल्स टू सी ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गया अब ये कंडीशन लेते हो हमको दूसरे कंडीशन में डालनी है और हमको आगे आंसर निकालना है तो वन टी इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री तो लॉग ऑफ सिक्सटी माइनस टेन इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स अरे टी हमको पता है दैट इज वन तो माइनस के प्लस सी हो जाएगा लॉग ऑफ हंड्रेड हो जाएगा लॉग ऑफ हंड्रेड सो दे फॉर ये आ जाएगा लॉग ऑफ सिक्सटी माइनस टेन दैट इज फिफ्टी लॉग ऑफ फिफ्टी माइनस लॉग हंड्रेड इज इक्वल्स टू माइनस के और हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दे फॉर के इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ हंड्रेड माइनस लॉग फिफ्टी राइट और लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो लॉग ए अपॉन बी सो दे फॉर के इज इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग हंड्रेड अपॉन फिफ्टी दैट इज लॉग टू के की वैल्यू आ गई टू की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई अब हमको थर्ड कंडीशन में डालना है और इससे आंसर निकालना है सो अगेन लॉग ऑफ हमको थर्टी फाइव डिग्री पर निकालना है थर्ड कंडीशन के हिसाब से लॉग ऑफ थर्टी फाइव माइनस टेन इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी तो माइनस लॉग टू इंटू टी प्लस लॉग सी दैट इज प्लस लॉग हंड्रेड राइट तो ये हो जाएगा लॉग ट्वेंटी फाइव माइनस लॉग हंड्रेड इज इक्वल्स टू माइनस टी लॉग टू अगेन लॉग ट्वेंटी फाइव माइनस लॉग हंड्रेड यानी लॉग ए अपॉन बी यानी कि लॉग ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन बाई फोर विच इज इक्वल्स टू माइनस टी टाइम्स लॉग टू सो दे फॉर माइनस टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन बाई फोर को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ फोर रेस टू माइनस वन इन डाइस के हिसाब से इसको लिखेंगे लॉग टू विच इज नथिंग बट ये माइनस विच इज इक्वल्स टू ये माइनस अपन इधर डाल देंगे तो माइनस लॉग टू स्क्वायर अपॉन लॉग टू और ये जो माइनस है वो अपन इधर डाल देंगे तो ये जो माइनस लॉग टू राइट ये माइनस अपन इधर ट्रांसफर किया और ये वाला माइनस इधर ला दिया राइट विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल तो ये जो है टू लॉग टू ओके इन लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ऐसा तो टू लॉक टू अपन लॉक टू विच इज इक्वल्स टू टू तो तुम गड़बड़ में ये लिखोगे कि आंसर आ गया हमारे पास टू गड़बड़ गड़बड़ में क्योंकि हम एक्साइटेड रहते हैं बट आंसर टू नहीं है एक्चुअली उन्होंने पूछा है यहाँ पे एक मार्क गवा देंगे यहाँ तक तीन मार्क मिल के बट यहाँ तक एक मार्क गवा दूंगे क्योंकि हाउ मच एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड एडिशनल टाइम मतलब एक घंटे बाद का और कितना एडिशनल टाइम लगा सो so, जो एडिशनल टाइम लगेंगे वो रहेंगे टू माइनस वन एडिशनल टाइम जो रहेगा वो रहेगा टू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन आवर ओनली 
तो ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर टू नहीं है टू इज द रॉन्ग ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2018 में फोर मार्क्स के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है फोर मार्क्स के हिसाब से अब यहाँ पे फाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी वाई लॉग एक्स अब इसको हम थो ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो वाई वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉक एक्स राइट अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सारे x एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और y एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं तो हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टाइप से राइट तो हम इसको ऐसा कर लेंगे कि देखो अब कैसा एडजस्टमेंट करेंगे तो वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स एक जगह ले लेंगे डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई डी वन एंड फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑब्वियसली तुमको ये सब लिखना है मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये सब वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वन अपॉन वाई डी वाई सो दे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू मैं इधर ले रहा हूँ ये टर्म इज इक्वल्स टू लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग सी अब ये तुम बोलोगे ये कैसे आया तो देखो यहाँ पे एक्स लॉग एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा है देखो यहाँ पे एक्स लॉग एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे इसको सेकंड तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड दैट इज लॉग एक्स इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज वन तो ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल दिखता है उतना आसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है याद रखना और ख़ास डिफरेंशियल इक्वेशन में इजी ही पूछेंगे तुमको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करो ऐसा वैसा और खासकर लॉग केस में तुम ये ऑब्जर्व ही करोगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठे ही रहेगा कहीं ना कहीं राइट तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स सी इंटू लॉग एक्स राइट हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो इसका जनरल सोल्यूशन अपना आ गया वाई इज इक्वल्स टू बाई रिमूविंग लॉग एक्स इंटू सी इंटू लॉग ऑफ एक्स ये हो गया जनरल सॉल्यूशन बट हमको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दिए जब एक्स ई है वाई ई स्क्वायर है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर या वाइस वर्सा तो हम ये कंडीशन अब इसमें डालेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू ई इंटू सी इंटू लॉग ई और हमको पता है लॉग ई वन होता है सो दे फॉर सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई सो so, हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो हम इसमें पुट करेंगे दैट इज़ नंबर वन दे दो इसको तो पुटिंग इन नंबर वन सो वी गेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई इंटू लॉक एक्स ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये क्वेश्चन पूछा गया था चार मार्क के लिए 2017 में ये वर्ड प्रॉब्लम है वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल्स इन सिक्सटी ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द अजम्पन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इन्हाबिटेंट्स राइट तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली कंडीशन मिल गई है दैट इज रेट जो है वो हम डी पी बाय डी टी जो है वो प्रपोर्शनल है पी से राइट right? और क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारा डी पी बाई डी टी जो है वो इक्वल होगा के पी से राइट right, वहाँ पे अगर यहाँ पे डी के होता था तो माइनस के होता था यदि कम होती थी अगर पॉपुलेशन ऐसा कुछ होता था तो माइनस के होता था बट पॉपुलेशन तो ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है तो वो के पी रहेंगे यानी पॉजिटिव है सो so, इसके हिसाब से दे फॉर वन बाई पी डी पी इज इक्वल्स टू के डी टी और आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो विल गेट दे फॉर लॉक पी इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी राइट सो दे फॉर अब यही लॉक पी का बेस रहेगा ई सो दे फॉर पी इज इक्वल्स टू ई रेज टू के टी प्लस सी दैट इज नथिंग बट दे फॉर पी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू के टी इन टू ई रेज टू सी अब देखना ये ई रेज टू सी जो ये भी एक कॉन्स्टेंट ही है तो हम इसको एक अल्फा ले लेंगे इसको एक नाम दे देंगे अल्फा सो दे फॉर पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा ई रेज टू के टी ये हमारी एक पहली कंडीशन और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन मिल गया राइट right, अब अब यहाँ पे आ जाती है सिचुएशंस जो हमको इस पर से ऑब्जर्व करनी है राइट right, तो एक टेबल बनाएंगे हम इसका साइड में गिवन कंडीशन में ठीक है दिया हुआ है व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो मतलब जब पॉपुलेशन व्हेन टी इज इक्वल जब टाइम जीरो है तो पॉपुलेशन हम कंसिडर कर लेते पी इज इक्वल्स टू 
एन राइट फिर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन सिक्सटी ईयर्स वेन टी इज इक्वल्स टू सिक्सटी पी इज इक्वल्स टू टू आई सेन राइट ये तुमको हमेशा तीन कंडीशन देंगे मतलब ढाई कंडीशन देंगे दो पूरी कंडीशन दी हुई रहेंगी और थर्ड वाली जो रहेंगी वो आधी दी हुई रहेंगी और वो हमको कंप्लीट करनी है और फिर और दिया हुआ है इन हाउ मेनी इयर्स मतलब टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फॉर पी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द अजम्पन दैट द रेट जो भी है तो द पॉपुलेशन थ्री एन राइट तो हमको ये कंडीशन निकालना है और टी इज इक्वल्स टू हमको निकालना है तो देखो हमको पहली कंडीशन यूज करनी है दैट टी इज इक्वल्स टू जीरो पी इज इक्वल्स टू एन सो वेन टी इज इक्वल्स टू जीरो पी इज इक्वल्स टू एन हम इस इक्वेशन में डालेंगे दैट इज नंबर वन में डालेंगे तो एन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई रेज टू के इंटू जीरो दैट इज एन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू वन एंड दे फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया एन तो अब हमारा इक्वेशन और छोटा हो गया राइट तो अल्फा इज इक्वल्स टू एन हो गया तो हमारा इक्वेशन होगा पी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ई रेज टू के टी राइट अब दूसरी कंडीशन दी है वेन टी इज इक्वल्स टू सिक्सटी पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन राइट अब हम ये इसमें डालेंगे तो टू एन इज इक्वल्स टू एन इन टू ई रेज टू सिक्सटी के इस पर से हमको के की वैल्यू मिलेगी ये एन एन कैंसिल सो दे फॉर अब देखो यहाँ पे ना ये एक चीज़ याद रखना इसको हम ऐसे लिखेंगे ई रेज टू सिक्सटी के इज इक्वल्स टू टू वाइस अब देख लॉग में हमको इसको कन्वर्ट करना है तो हमेशा टिक मार्क याद रखेंगे ऐसे टिक मार्क से हमेशा लॉग से कन्वर्शन काफ़ी आसान हो जाते हैं सो दे फॉर दे फॉर सिक्सटी के इज इक्वल्स टू लॉग टू टू द बेस ई तो हम ई हटा देंगे क्योंकि बेस ई है राइट तो लॉग टू मतलब सिक्सटी के इज इक्वल्स टू लॉग टू सो दे फॉर के इज इक्वल्स टू आ गया वन अपॉन सिक्सटी लॉग टू ये एक और हमारे पास वैल्यू होगी के की राइट right? और अब हमको फाइनल कंडीशन यूज करनी है दैट इज वेन टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पी इज इक्वल्स टू थ्री एन राइट और अब हम ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन था दैट इज पी इज इक्वल्स टू एन ई टाई के टी तो थ्री एन इज इक्वल्स टू पी है हमारा एन ई रेस टू के के की हमारे पास वैल्यू पता है तो ई रेस टू के को ऐसे ही कंसिडर करेंगे ई रेस टू के इन टू टी ये अगेन कैंसिल हो गया सो दे फॉर अगेन वापस यही टिकमाक हम याद करेंगे सो दे फॉर के टी इज इक्वल्स टू लॉग थ्री राइट एंड दे फॉर के की वैल्यू हमको पता है दे फॉर टी इज इक्वल्स टू लॉग थ्री बाय के अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ लॉक थ्री अपॉन के विच इज नथिंग बट लॉक थ्री इंटू सिक्सटी अपॉन लॉक टू इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉक थ्री की वैल्यू क्या दी हुई लॉक थ्री की और लॉक टू की वैल्यू दी हुई है दैट इज लॉक थ्री क्या दिया हुआ है एक सेकेंड लॉक थ्री दिया हुआ है वन पॉइंट जीरो नाइन एट सिक्स लॉक थ्री दिया है वन पॉइंट जीरो नाइन एट सिक्स इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी अपॉन अब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए और लॉक टू की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन वन टू अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा तो आंसर तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए सिक्सटी अपॉन मतलब करीब करीब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ आंसर तो ये सिक्सटी है अब सिक्सटी अपॉन उसका आधा ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट सिक्स तो ऑलमोस्ट हंड्रेड आना चाहिए हंड्रेड आंसर आना चाहिए हंड्रेड इयर्स तो वो नहीं पता जो भी आंसर है आ, एक ओ, तो ऑलमोस्ट हंड्रेड आना चाहिए हम जस्ट टाइम बचा रहे हैं हम और कुछ नहीं तो आप ये कैलकुलेट करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अब यहाँ पर ना डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा राइट बिकॉज हम एक्स और वाई को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू सो दे फॉर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स सो दे फॉर डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस वन 
और अब मेरा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस प्रकार हो जाएगा दैट इज ये डी है हाँ तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉस यू और अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर सकते हैं सो दे फॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस यू राइट सो दे फॉर हो जाएगा डी यू बाई वन प्लस कॉस यू इज इक्वल्स टू डी एक्स राइट सो दे फॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा इंटीग्रल तो ये तो हो जाएगा x प्लस सी रहा सवाल इसका तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी यू बाय हाँ वन प्लस कॉस यू जब भी वन के साथ कॉस आया तो उसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज टू कॉस स्क्वायर यू बाई टू अगर ट्रिग्नोमीटर में तकलीफ जाती है तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो जहाँ से आप पूरे ट्रिग्नोमीटर के फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हो सो so, ये हो जाएगा इंटीग्रल टू बाहर सॉरी वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर तो ठीक है ऐसे रहने देते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर यू बाई टू और इन टू वन बाई टू ऑब्वियसली बाहर विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी राइट अच्छा अब हमको पता है वन बाई टू इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर यू बाई टू का इंटीग्रल क्या होगा तो ये होगा टेन ऑफ यू बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स सॉरी एक्स प्लस सी बट सवाल उठता है कि tan u बाई टू अपन ने तो ले लिया बट हमने रिश्वत नहीं ली रिश्वत मतलब u का जो भी कोफिशेंट है हाफ राइट ये जो u का कोफिशेंट है हाफ वो हमने उसको नीचे से नहीं दिया मतलब रिश्वत नहीं दी हम ऐसे टर्म्स में बोलते हैं तो जो भी इसका कोफिशेंट है उसको वन अपॉन उसकी रिश्वत दो दैट इज़ वन अपॉन वन बाय टू तो ये टू ये टू कैंसल तो हमारे पास आ जाएगा tan u बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी और हम u की जगह अब सब्सटीट्यूट कर दें tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी दैट्स आर फाइनल आंसर ये क्वेश्चन दो माह के लिए पूछा था अब ये पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मतलब ऑफ कोर्स वैसे तो है ही इंपॉर्टेंट तो ये जैसे 2018 में भी पूछा था और अभी 2017 में भी पूछा तो ऑफ कोर्स तुम प्रेडिक कर सकते हो कि शायद 2019 में भी इसी पैटर्न में पूछे जो दो माह के लिए जो कि वाई इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू फाइव एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बना यहाँ पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट है हमको दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा तो हमको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर ई रेस टू फाइव एक्स का डेट ई रेस टू फाइव एक्स इन टू फाइव एक्स का डेट ऑफ फाइव चेन रूल है प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर ई रेस टू माइनस फाइव एक्स का डेट ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इन टू माइनस फाइव एक्स का डेट ऑफ माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू फाइव ए ई रेस टू फाइव एक्स माइनस फाइव बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स दूसरी बार भी डिफ्रेंशिएट करना ही हमको तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब फाइव कॉन्स्टेंट बाहर ए रेस टू ई रेस टू फाइव एक्स का डेट टू ए कॉन्स्टेंट बाहर इन टू ई रेस टू फाइव एक्स इन टू फाइव एक्स का डेट टू फाइव माइनस फाइव बी कॉन्स्टेंट बाहर ई रेस टू माइनस फाइव एक्स का डेट टू ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इन टू माइनस फाइव एक्स का डेट टू माइनस फाइव दिस इज नोन एस चेंज रूल अगेन अब ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ए ई रेस टू फाइव एक्स अब ये माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स अब इसमें से हम ट्वेंटी फाइव कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए ई रेस टू फाइव एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स राइट right, और हमने पहले ऑब्जर्व किया ए ई रेस टू फाइव एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स क्या है तो ये हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नथिंग बट ट्वेंटी फाइव वाई और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स या वाई ये सब यूज़ करना ही पड़ेगा मतलब पिछली वाली चीज़ हमको आगे यूज़ करनी पड़ेगी तो ये ऑब्जर्व करना कि जब भी ये सब चीज़ें आए तो तुमने ये सब मतलब ऊपर वाली चीज़ें यूज़ करना चाहिए हम इसको अभी लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव वाई इज इक्वल्स टू जीरो ये हमारा फाइनल आंसर ये क्वेश्चन पूछा गया था चार मार्क के लिए 2016 में राइट right, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 में भी ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में पूछा गया था क्वेश्चन राइट right, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो डी वाई बाई वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई टू थाउजेंड सेवेंटीन में एक्चुअली यहाँ पे शायद कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बी डी एस तो अब यहाँ पे वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई तो थोड़ा सा डिफरेंट है उधर तीन मार्क के लिए था यहाँ पे चार मार्क के लिए और यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा गया 
तो इसको सोच सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन वन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अब यहाँ पे हम पहले भी बता चुका हूँ मैं एक्स प्लस वाई को हम सेपरेट नहीं कर सकते तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू राइट सो दे फॉर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स सो दे फॉर डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस वन राइट सो दे फॉर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया डी यू बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस ऑफ यू सो दे फॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस यू प्लस वन दैट विल अल्टीमेटली गिव यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस यू अपॉन कॉस यू अब इसको हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे तो कॉस यू अपॉन वन प्लस कॉस यू इज इक्वल्स टू डी एक्स राइट और देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इंटीग्रेट लगा दीजिए ये तो हो जाएगा एक्स प्लस सी रहा सवाल इसका तो इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अब रहा सवाल एडजस्टमेंट कैसे करना तो देखो यहाँ पे कॉस यू है यहाँ पे वन प्लस कॉस यू है प्रॉब्लम ये है कि ऊपर कॉस यू है नीचे वन प्लस कॉस यू है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना जो डिनोमिनेटर है ना वैसा का वैसा न्यूमिनेटर बनाने की कोशिश करना तो हमको क्या करना पड़ेगा एक प्लस वन करना पड़ेगा राइट right. एक प्लस वन अगर हमने ऐड किया तो ऑब्वियसली जितना ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस वन हो जाएगा तो ये जाएगा देफ फॉर इंटीग्रल वन प्लस कॉस यू अपॉन वन प्लस कॉस यू माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस यू राइट सो देफ फॉर ये हो जाएगा इंटीग्रल वन माइनस वन अपॉन अब जब भी वन के साथ जब भी कॉस आया जब भी वन के साथ कॉस आया ये डी कर लेते हैं अपन राइट डी वीडियो है ये वीडियो है तो जब भी वन के साथ कॉस आया तो हमको क्या करना है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है जो होगा टू कॉस स्क्वायर यू बाय टू डी यू जैसे कोई उसका एक्सप्रेस ही तो चलते रहेगा अच्छा देखो ये हो जाएगा यू माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रल वन अपॉन कॉस स्क्वायर यू बाई टू होगा सिक्स स्क्वायर यू बाई टू du यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी दे फॉर यू माइनस हाफ कॉन्स्टेंट बाहर अब सिक्स स्क्वायर यू बाई टू का इंटीग्रल पता है हमको दैट इज टेन यू बाई टू बट 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 यू के पहले कोई फिशेंट है हाफ तो उसकी रिश्वत दो दैट इज इन टू वन अपॉन वन बाई टू लो रिश्वत मतलब जो भी यू का कोई फिशेंट है वो वन अपॉन रिश्वत क्योंकि नीचे से देते हैं ना तो वन अपॉन वन बाई टू ऐसा डालना है तो ये टू ये टू कैंसिल तो ये हो जाएगा टेन यू बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी तो फाइनली हमारे पास आ गया देफ यू माइनस टेन यू बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी सो दे फॉर अब हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यू की जगह हमने लिया था सॉरी एक्स प्लस वाई की जगह हमने यू लिया था तो ये होगा एक्स प्लस वाई माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ये हमारा जनरल सोल्यूशन अब हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब दिया हुआ है कि कहाँ गया सॉरी हाँ कि फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाई इज इक्वल्स टू जीरो राइट तो एक्स और वाई की जगह पे जीरो डाल दो सो दे फॉर जीरो प्लस जीरो माइनस टेन जीरो प्लस जीरो तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस सी सो दे फॉर यहाँ पर सारी वैल्यू जीरो दे फॉर सी इज इक्वल्स टू जीरो सो दे फॉर हमारा जनरल सॉरी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया एक्स प्लस वाई माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स और फिर ये एक्स और ये एक्स का आंसर अब मेरे पास जगह नहीं है तो आप समझ लो ये हो जाएगा वाई माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू 